O Anuário da Justiça Brasil 2024 foi lançado nesta terça-feira em Brasília. Esta é a 18ª edição e tem como tema choque de realidade. Quando as coisas não funcionam, é hora de chamar o judiciário. O Supremo Tribunal Federal foi anfitrião do lançamento e quem acompanhou foi a repórter Viviane Novaes. No Salão Branco do Supremo Tribunal Federal, ministros, representantes do Ministério Público, advogados. Ele faz uma análise das principais teses firmadas pelo STF e pelos tribunais superiores. Tem também as tendências de voto dos ministros, se mais favoráveis ao fisco ou ao contribuinte, se tendem mais para os argumentos das empresas ou dos consumidores, dos trabalhadores ou dos empregadores. Traz ainda reportagens especiais sobre os impactos da tecnologia no Poder Judiciário e os temas com maior número de processos em tramitação, como pedidos de indenização por danos morais e casos de violência contra a mulher. A publicação é do site Consultor Jurídico. Segundo o diretor da revista eletrônica, Márcio Scheier, o anuário traz transparência para o trabalho do judiciário. Ao mesmo tempo que mostra, a, 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 difunde as grandes teses, as principais teses que dirigem os grandes temas do país, nós damos transparência ao trabalho do juiz, do julgador, seja o juiz singular, seja nos seus colegiados. A publicação mostra também a atuação da Advocacia Geral da União, do Ministério da Justiça e da Polícia Federal. O leitor ainda encontra informações sobre os integrantes do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, por exemplo. O anuário está na 18ª edição e tem o patrocínio da FAAP, Fundação Armando Álvares. Celita de Carvalho, presidente do Conselho de Curadores da FAAP, destaca a necessidade da população conhecer o que se passa na justiça. Acho que o povo brasileiro tem que saber o que está acontecendo no judiciário no Brasil. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que o anuário ajuda a trazer informações corretas sobre o poder judiciário. Nosso papel é interpretar a Constituição e fazer justiça. E como a verdade não tem dono, as pessoas têm todo o direito de terem visões diferentes e, eventualmente, discordarem. Mas o que eu acho que o anuário ajuda a fazer e o consultor jurídico ajuda a fazer é as pessoas conhecerem o judiciário. O ministro fez um artigo para o anuário em que diz que o uso da linguagem simples e breve pode revolucionar a justiça. Barroso defende a adoção de novos métodos de trabalho para tornar as decisões do STF e do CNJ mais compreensíveis e contribuir para que essa seja uma realidade em todos os tribunais do país. O pacto pela linguagem simples é muito simples. É falar com o sujeito verbo e predicado, e sempre que possível nessa ordem. E não precisar utilizar palavras desnecessariamente complexas, nem se sentir mais inteligente por chamar recurso extraordinário de irresignação derradeira ou habeas corpus de remédio heróico. 